neste percurso que temos vindo a percorrer desde Atenas, para preparar a Cimeira da próxima semana em Malta e a Cimeira de Roma, onde em março celebraremos os 60 anos da grande contribuição que a União Europeia tem dado para a paz, para a prosperidade e para o bem-estar no nosso continente. Neste tempo de muitas incertezas a nível mundial, é absolutamente essencial termos uma União Europeia mais forte e mais unida em torno dos seus valores da democracia, das suas quatro liberdades e do comércio livre a nível mundial. Nós, para fortalecermos a União Europeia, temos de dar respostas concretas que reforcem a confiança dos cidadãos na capacidade da União poder dar respostas àquilo que são os seus anseios principais. E há três áreas que para nós são absolutamente essenciais. O crescimento, o emprego e a convergência, a segurança interna e externa e a gestão das migrações. Quanto à gestão das migrações, é necessária uma tripla ação. Na cooperação com os países do Mediterrâneo e com os países africanos, tendo em vista o seu desenvolvimento, a democracia e a paz, condição para atacar na raiz as causas profundas dos fluxos migratórios. Em segundo lugar, uma ação conjunta para a defesa e a gestão da nossa fronteira externa comum, condição essencial para que possamos ter uma fronteira externa segura e nenhuma barreira à liberdade de circulação dentro do espaço da União. E, finalmente, a partilha solidária das responsabilidades que todos temos que assumir na garantia da proteção internacional a todos aqueles que procuram na Europa a segurança a que têm direito de obter. No que diz respeito à segurança, a Europa tem de ser uma força credível de paz e um garante fiável da segurança de todos os seus cidadãos. Também, do ponto de vista da segurança interna, é necessário desenvolver todos os mecanismos de cooperação policial, judiciária, entre os serviços de informação, tendo em vista reforçar as condições de combate ao terrorismo, mas é também tempo de agirmos conjuntamente para prevenir as causas da radicalização, designadamente mobilizando as autoridades regionais e locais, tendo em vista termos maior integração social, menor radicalização e maior segurança para todos nós. Mas para termos uma Europa forte e segura, uma Europa que se possa concentrar nos novos desafios da segurança externa e interna e na gestão das migrações, nós precisamos de ter um novo ciclo de convergência económica e social que diminua as assimetrias, reforça a convergência e permita termos maior crescimento, maior emprego e maior perspectivas de futuro, em particular para as novas gerações. Por isso, uma melhor coordenação das políticas orçamentais e das políticas orçamentais com a política do Banco Central Europeu. São condições essenciais para o crescimento e para o emprego. Podermos ter o desenvolvimento, completar o mercado interno, designadamente o mercado de energia e o mercado digital. Podemos concluir a União Económica e Monetária, melhorando os mecanismos de prevenção de riscos, nomeadamente na área da União Bancária, tendo mecanismos que respondam aos choques assimétricos, em particular no mercado de trabalho, e dotar a zona euro de uma capacidade orçamental que permita, designadamente, apoiar uma maior convergência entre as nossas economias. E, por fim apoiar a concretização do pilar europeu dos direitos sociais, de modo a termos uma Europa que tenha não só assente não só numa economia próspera, mas também num modelo social que tem sido uma das chaves da nossa capacidade de afirmação ao nível global. A vontade que todos em comum afirmamos é não só de trabalharmos em conjunto, mas sobretudo com todos os restantes 
21 Estados-membros da União Europeia, tendo em vista dar uma mensagem muito clara. Nós acreditamos na Europa, nós estamos agradecidos ao que a Europa tem feito pela paz, pela prosperidade e pelo bem-estar e acreditamos que é com uma Europa mais forte e mais unida que nós podemos dar uma resposta eficaz aos nossos cidadãos e afirmar o contributo único que a Europa dá para estabilizar o mundo e diminuir o grau de incerteza a nível mundial. Φίλο Αντώνιο Κώστα για την εξαιρετική διοργάνωση, την άψογη διοργάνωση αλλά και την θερμή φιλοξενία. Θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου έγινε μια σε βάθος συζήτηση των ευρύτερων προβλημάτων αλλά και προκλήσεων που η Ευρώπη αντιμετωπίζει αλλά και ειδικότερα τα ευρωπαϊκά κράτη του Νότου. Θα πρέπει να πω ότι με έχει καλύψει πλήρω τόσο ο Πρωθυπουργός Αντώνιος και ο Πρόεδρος Φρανσουά Ολάν, ενώ για το εύρος των θεμάτων που συζητήθηκαν, η διακήρυξη της Λισαβόνας ομιλεί από μόνη της. Θα ήθελα απλά να πω ότι αυτό που συμπερασματικά, αυτό που απαιτείται, είναι επιτέλους η υλοποίηση των διακηρύξεων για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της Ευρώπης. Εάν σήμερα αναπτύσσονται λαϊκιστικά κινήματα ή μια ριζοσπαστικοποίηση είναι γιατί πολλές φορές παραμένουμε στις διακηρύξεις. Η αποφασιστικότητα που εξεδήλωσαν και οι 7 και είμαι βέβαιος και οι 27 ή στη Μάλτα και εν συνεχεία στη Ρώμη θα είναι και η καλύτερη συνταγή έτσι ώστε να αποκτήσουμε ή να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα που θα πλήττουν α, την ανεργία ή θα ανταποκρίνονται ή θα απαντούν στις ανάγκες των νέων ή στην ανάγκη ενθάρρυνσης και δημιουργίας συνθήκων επενδύσεων ή στην δημιουργία συνθήκων εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας και γενικότερα μιας Ευρώπης που μας αξίζει και που ήταν το όραμα όλων μας. Θα ήθελα ακόμα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά για την κατανόηση που επιδεικνύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η σημερινή σύνοδος για το πρόβλημα της Κύπρου. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω και τους 7 φίλους αρχηγούς, αρχηγών και κυβερνήσεων για την πρόοδο των συνομιλιών, για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζομαι και ευχαριστώ για άλλη μια φορά θερμά για την στήριξη α, που επιδεικνύουν έτσι ώστε μέσα από την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος, να δημιουργηθούν και οι συνθήκες σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, να αποκαταστήσει την ενότητα του αλλά και να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που να επιτρέπει σε όλους τους κατοίκους του Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριους να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ θερμά. The following speaker... Eh, señoras y señores, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Quisiera comenzar mi intervención dándole las gracias al primer ministro portugués, Antonio Costa, por organizar esta reunión. Creo que ha sido una reunión útil, ha sido una reunión eh, sin duda alguna que nos ha aprovechado a todos y por eso yo voy a... A organizar la próxima que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de abril. Como decía el presidente Olán en su intervención, este es un grupo de países que se reúnen de manera informal y que no tienen ningún otro objetivo distinto del bienestar del conjunto de los ciudadanos que componen toda la Unión Europea. Voy a ser muy breve y quisiera hacer referencia solamente a dos asuntos importantes. Como saben, próximamente tendrá lugar la cumbre de Malta, después en Roma, el día 25 de marzo, vamos a conmemorar el 60 aniversario del Tratado de Roma. Y yo creo que, fundamentalmente, vamos a hacer dos cosas. La primera, hacer un balance de lo que ha ocurrido en los últimos años en Europa. Y la segunda, la más importante y la que, lógicamente, tiene mayor interés, hablar del futuro. Sobre el balance, quisiera decirles algo. Ahora es normal que mucha gente, desde dentro y desde fuera de Europa, critiquen las políticas que se hacen los europeos, se sea duro y rígido con los planteamientos que aquí se sostienen, 
Pero creo que hay que reivindicar lo que ha sido la Unión Europea a lo largo de estos años y lo que es hoy. España sigue, Europa sigue siendo la región del mundo con mayor nivel de democracia, libertad y derechos humanos. Europa sigue siendo la región del mundo con mayor nivel de bienestar y progreso. Europa disfruta de un sistema de estado de bienestar como no hay en ningún lugar del mundo. Pensiones públicas, sanidad pública, educación, servicios sociales. Europa es la primera potencia comercial, es la primera potencia económica del mundo y es un lugar al que todos quieren ir y del que nadie, salvo la última excepción que ustedes conocen, quiere partir. Por tanto, creo que es un momento en que todos los europeos debemos defender lo que es nuestro, lo que es nuestra vida, el sitio donde estamos y donde tenemos la voluntad de continuar en el futuro. Insisto, la región del mundo con mayor nivel de bienestar, progreso, democracia, civilización y derechos humanos. Y en segundo lugar, quiero hablar del futuro de Europa. La apuesta que sin duda alguna tendremos que hacer en Roma y después es continuar ocupándonos de los problemas reales de las personas, que para eso están sin duda alguna los gobiernos, y continuar avanzando en la unidad y en la integración europea. Las grandes prioridades para los próximos años son sin duda alguna el problema de los refugiados, el problema de la inmigración por razones económicas, la lucha contra el terrorismo que nos ha golpeado duramente en los últimos tiempos, la política de defensa, la política exterior y sobre todo el crecimiento económico y el empleo porque eso es lo que nos va a permitir mantener eso tan singular y tan importante que tenemos como es nuestro estado de bienestar y, por tanto, la atención a las personas. Vamos a intentar eh, dar una batalla en el futuro próximo por políticas económicas que nos permitan invertir más, por políticas económicas que atiendan sobre todo al desempleo juvenil, uno de los problemas más importantes que existen en muchos países europeos, entre otros, y en el mío. Y vamos a avanzar en políticas comerciales cada vez más libre, porque el comercio, sin duda alguna, genera crecimiento, genera riqueza, genera bienestar, genera empleo y es el primer antídoto contra la pobreza y también pretendemos avanzar en la unidad del mercado interior europeo. Y en segundo lugar, aparte de continuar eh, resolviendo los problemas reales, afrontándolos, Europa eh, debe dar un mensaje de unidad, que la hay, y debe dar un mensaje que plasme una voluntad de integración en el futuro. Seguir profundizando en el mercado único, empezar a hablar de la unión fiscal y seguir cada vez incrementando la unión entre todos los países europeos, sin duda alguna, es un mensaje que va a dar certidumbre, que responde a la voluntad de los 27 países que hoy, más Gran Bretaña, conformamos lo que es la Unión Europea y, sin duda alguna, va a ser el espacio más importante, como ya lo es hoy, en términos de bienestar, progreso y respeto a las personas que existen en el mundo. Muchas gracias. Minister of the Hellenic Republic. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Αντώνιο Κώστα, για την φιλοξενία της δεύτερης συνόδου των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η συνάντηση και η συνεννόηση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, αν και άργησε, είναι παρούσα και θα έχει μέλλον. Θα έχει μέλλον και προοπτική. Διότι ο Ευρωπαϊκός Νότος δεν μπορεί να είναι και δεν είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη στο σύνολό τη έχει ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο προκειμένου να ενισχύσει την κοινωνική της συνοχή, την ενότητά της και να ξαναβρει το κοινωνικό της πρόσωπο. Η Ευρώπη έχει ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο προκειμένου να προχωρήσει σε μια αποτελεσματική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών. Η Ευρώπη έχει επίσης ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο για να ενισχύσει τον διεθνή και περιφερειακό της ρόλο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. 
Θα ήθελα να επισημάνω, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, ε, ακούστηκαν σήμερα, συζητήσαμε όλο, όλη την γκάμα και όλο το βάθος των μεγάλων ζητημάτων που απασχολούν σήμερα την Ευρώπη. Εν τούτης θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι συμφωνήσαμε στην ανάγκη να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναγίνει ως ιδέα και ως όραμα ένα όραμα που θα εμπνέει τους ευρωπαϊκούς λαούς. Άρα να πούμε καλά λόγια για την Ευρώπη και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε για μια καλύτερη Ευρώπη στο μέλλον και ταυτόχρονα συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να υπερασπιστούμε την κοινή αξία της αλληλεγγύης πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και αλληλεγγύη που θα πρέπει να ξεκινάει από όλους εμάς που βρεθήκαμε σήμερα σε αυτό το τραπέζι για δεύτερη φορά και θα ξαναβρεθούμε σε λίγους μήνες στη Μαδρίτη. Και αυτό σημαίνει και είναι σημαντικό ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες των χωρών του Νότου για να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών τις μεταναστευτικές ροές και την προσφυγική κρίση. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Νίκου Αναστασιάδη για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Στηρίζουμε τις προσπάθειες όλων των κρατών και κυβερνήσεων προκειμένου να επαναφέρουν την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης στον Ευρωπαϊκό Νότο, που τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί όσο κανείς άλλος από την οικονομική κρίση. Και σε αυτά τα πλαίσια θέλω να ευχαριστήσω για την στήριξη που αφορά και την Ελλάδα στις προσπάθειές της να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής στήριξης μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και με σεβασμό στους κανόνες και στις αξίες που απορρέουν από τις δημοκρατικές αρχές και το Σύνταγμα της χώρας. Και αυτό είναι συνολικά ένα μήνυμα, το μήνυμα δηλαδή της αλληλεγγύης μεταξύ μας, ένα μήνυμα που απομονώνει όσους έχουν είτε παράλογες απαιτήσεις ή επιδιώξεις, που στο τέλος, στο βάθος, α, θα έλεγα ότι μπορεί να α, αποβλέπουν και σε διαιρέσεις και σε διασπάσεις. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η Ευρώπη είναι ενότητα και αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε μπροστά προς όφελος των λαών μας. The Prime Minister of the Republic of Italy. Sì, credo che dalla riunione di oggi venga un messaggio comune, un messaggio di fiducia e di speranza. È molto importante che sia un messaggio comune e ringrazio per questo Antonio Costa della dell'invito che segue l'iniziativa presa ad Atene e che avrà un seguito a Madrid perché attorno al nostro tavolo abbiamo registrato tra i paesi dell'Europa Mediterranea una convergenza molto importante, rilevante sulle questioni che abbiamo affrontato e questo nucleo di paesi dell'Europa del Sud, dell'Europa Mediterranea è un nucleo di paesi molto importante rappresenta forse qualcosa come il 40% della popolazione europea. Ne fanno parte paesi promotori dell'Unione e sappiamo tutti quanto in fondo nella civiltà del Mediterraneo abbiano radici tante delle nostre storie e dei nostri percorsi comuni. Quindi il primo punto a mio avviso è registrare la convergenza sui temi che abbiamo trattato all'ordine del giorno tra questi sette Paesi. Dicevo con un messaggio di fiducia e di speranza, come hanno detto altri colleghi, fiducia innanzitutto in quello che siamo, che rappresentiamo, che l'Unione Europea ha raggiunto in questi 60 anni. Tutti abbiamo in mente il 25 marzo, anche se prima ci saranno molti altri appuntamenti, tra cui il vertice importante a Malta, il 25 marzo come un momento non di celebrazione ma di 
sintesi di quello che l'Europa ha rappresentato in questi 60 anni e di quello che rappresenta nel mondo di oggi. Vedete, quando si parla dell'Europa e dell'Unione Europea come il luogo della pace, del superamento delle dittature, della libertà, della società aperta, dei diritti, della protezione sociale, forse si parla di cose che qualche tempo fa avremmo potuto considerare banali o scontate. Non lo sono. Viviamo in tempi difficili nei quali riaffermare i risultati e i valori dell'Unione Europea ha una straordinaria importanza di attualità. E poi c'è un messaggio di speranza che dice che non è necessario che il 2017 sia come spesso lo abbiamo un po' vissuto, un anno di crisi per l'Unione Europea o quantomeno un anno di rinvio, un anno di attesa. Il mondo non aspetta, le crisi che ci interpellano non aspettano e quindi l'impegno dei nostri sette Paesi è quello di utilizzare i prossimi appuntamenti e in primo luogo quello del 25 marzo a Roma per cercare di disegnare qui la speranza, una prospettiva per l'Europa del futuro. Questa prospettiva si basa innanzitutto su il modo in cui riusciamo a rispondere a tre grandi questioni, la domanda di sicurezza dei nostri concittadini e la capacità dell'Unione Europea di proiettarsi in termini di sicurezza nel mondo che ci circonda. Abbiamo fatto dei passi in avanti, possiamo farne di ulteriori anche con forme di cooperazione rafforzata. In secondo luogo il tema dei flussi migratori, su cui forse nessuno più dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sa quanto la questione sia importante e quanto per affrontarla si tratti ciascuno di assumersi un pezzo di responsabilità. Non può essere un problema lasciato a questo o a quel Paese. Bisogna fare dei passi in avanti con l'Africa, in Libia, nella divisione delle responsabilità a livello europeo. Ne parleremo a Malta. E infine la terza dimensione di questa speranza è quella di un'Unione Europea che con più decisione, con più convinzione, sia in grado di accompagnare il percorso di crescita degli Stati membri. Noi veniamo da anni molto difficili delle economie di molti Paesi europei, abbiamo ripreso un percorso di crescita più o meno forte a seconda dei diversi Paesi. Questo e non chissà quando è il momento questa crescita di accompagnare con politiche di sostegno agli investimenti e al lavoro, con passi avanti nell'Unione bancaria e nella convergenza tra i diversi Paesi, con un'interpretazione intelligente e favorevole alla crescita delle nostre regole. Credo che dall'incontro di oggi possa venire, non solo per i sette Paesi mediterranei, ma per l'intera Unione Europea, un messaggio positivo che mi auguro nei prossimi vertici, e in particolare a Roma a fine marzo, riusciremo a rendere più forte e condiviso in tutta l'Unione. Grazie.